Hey Leute, willkommen zurück zu Soma. Auf Omikron sind wir und... Guck mal, was da rumliegt. Eine Art Robotermensch. Also auf jeden Fall hat der arme Kerl... ...irgendwelche Rädchen und Kabel in der Brust. Ich glaube, da ist Wau für verantwortlich. Das sind wohl die ganzen Entwicklungsstufen von den... ...Menschmaschinen. Ich nenne sie jetzt halt einfach so, ich weiß auch nicht was genau das sein soll. Nun gut, wir haben die Notfallverregelung aufgehoben und können jetzt vielleicht in die anderen Räumlichkeiten gelangen. Mal gucken, ob hier oben noch was liegt. Wir brauchen auf jeden Fall drei Gegenstände. Wir brauchen Strukturgel, glaube ich. Da liegt noch so einer. Wir brauchen Energie. Und was brauchen wir noch? Ich hab's vergessen. Naja. Guck mal, die sind auch noch zu, die Räume. Aber die können wir, ja, die können wir entriegeln. Schau mal. Mittelbereich. War das jetzt gut? So, da haben wir das Bio biomechanische Labor und das biologische Laboratorium. Clean Room? Nee, warte mal. Wo ist der Clean Room, bitte? Hat das der Oberbereich? Nee. Stoppe die Wow. Oh Mann, diese Nachrichten immer. Lass das bitte. Ich will das nicht haben. No foreign containments beyond this point. Also keine Kontaminierung erlaubt. Wahrscheinlich komme ich hier nicht mal durch, weil ich ja... Ich bin ja kein Mensch. Ich bin ja eine Maschine. Aber es sollte keine Probleme geben. Okay. Äh, warum ist der, der Schädel explodiert, bitte? Warum ist den ganzen Leuten der Schädel geplatzt? Ich höre doch was. Aber gleich mal, was das? Ah, geokalib unkalibriert. Control Chip. Warte, erforderlich. Oh Mann. Aha. Was haben wir denn da? Never seen something of that speed. Ich habe noch nie so was Schnelles gesehen. Was haben wir hier? Bei Theta ist es Systemischer Schock, Strukturgel, Testformel, Setup gespaltene Platine, Mikroakku, Schaltkreis nachgeahmt. Vorherige Ergebnisse prüfen, suboptimal. Bäh. Ist das ein Gesicht? Guck mal, die haben diese Schale. Da war nur irgendeine. Da war das Strukturgel drin. Und dann haben die da irgendwas reingeführt und da hat sich das hier daraus entwickelt. Krasse Sache, Leute. Ich glaube, wow, braucht das... Braucht nur Strukturgel, um das Zeug hier zu erstellen. Aber was ist das? Es ist auf jeden Fall unheimlich, so viel kann ich sagen. Oh, ist das krass. Oh, eine tote Ratti. Nee. Guck mal, da haben sich auch Chips... Äh, da hat sich irgendwas reingezogen. Ah, seht mal. Okay. So, erstmal dicht. Keine Ahnung, ich glaube, der Laser hat da irgendwas gemacht. So, warte. Zelle 1. Was ist das mit der Ratti? Vielleicht können wir die wiederbeleben. Ja, eine wiederbelebte Ratte. Okay. Warte. Ah. 
Was zur Hölle? It came back to life. Something like it. Ah, uh, die arme Ratte. Das ist mies. Die arme kleine Ratte. Na ja, komm, wir machen das jetzt mal mit dem Chip. Oh, noch ein bisschen. Einfach mal Gel draufkippen, ne? Und das war's schon. Oh, jetzt mutiert das auch. Das war auch echt überall. Jetzt habe ich ja diese kleinen Oktopoden oder sowas drauf gebildet. Das ist der Wahnsinn. Wahrscheinlich kann ich auch irgendwas drunterlegen, was menschliches und die werden auch wieder belebt als Roboter. Ja super, jetzt blinkt's fröhlich vor sich hin. Ah, ich will noch was probieren. Ich will noch mal was drauf geben auf die kleine Ratte. Vielleicht wird sie dann immer größer und mächtiger. Und dann habe ich ein kleines Haustier, was mich verteidigt. Aber ich denke mal, wenn eher das Gegenteil. Ne, ich glaube, da passiert nicht mehr als das. Oh Gott, die arme Ratte. Es ist hier für alle Unendlichkeit verdammt. Oh ja. Strukturgel. Coole Wurst. Ah, die Geräusche von dem Ding hier, das ist furchtbar. Furchtbar unangenehm. So, jetzt werden wir wieder dekontaminiert. Obwohl wir eigentlich schon absolut verseucht sind. Aber ja. Wahrscheinlich zählt das Wow nicht dazu, weil wir sind ja eigentlich Wow. Wow. Nein, wir haben ja überall diese leuchtenden Lichter an uns. Das muss ja was... Okay. Ich verstehe es noch nicht so ganz. Was will uns das Ding sagen? Aha. Guck mal da. Was wir gefunden haben. Uh, Ross und die Wow. Paula Lansky. 3.1.2104. Konnte einen Zusammenhang zwischen den überlasteten Systemen und der Leiche von Dr. Ross herstellen. Ich konnte die Leiche ein paar Sekunden lang in einem Glasgefäß abschirmen und beobachtete währenddessen einen starken Abfall der Messwerte. Wenn wir Ross wirklich im Omicron 1 behalten müssen, dann sollten wir versuchen, irgendwie eine permanente Barriere zur Vermeidung schwerer Systemfehler zu errichten. Lisa Cameron, 15.01.2104 Wow arbeitet definitiv an der Reparatur von Ross Leiche. Das ist mit Abstand das Verrückteste, was ich jemals erlebt habe. Auf irgendeine Weise bombardiert die WOW, die primär auf das Strukturgel in den Wänden beschränkt ist, die Leiche mit jedem System, auf das es zugreifen kann. Das Glasgefäß wird mit einer, äh, wird mit einer schädlichen Menge an Elektromagnetismus und Strahlung umgeben, die das Gel zu steuern scheint, das sich bereits in Ross' Körper befindet. Bin mir nicht sicher, was die WOW nach seiner Wiederherstellung erwartet, aber wenigstens sollte all der Wahnsinn aufhören, wenn der Körper 100% erreicht. Okay. Oha. Das ist das Gruselkabinett. Eine Nessel. Das ist eine fette Qualle, ne? Guck mal, das sind die Fische. Das sind die Mutationen, von denen wir schon gelesen haben. Das ist Squid. Ein anderer Fisch. Noch mehr Fische. Ist vielleicht das die Zukunft, dass das Wow alle Lebensformen auf dem Planeten übernimmt und mit so einer Art Elektrotumor versieht, was sie aber auch wieder lebendig macht? Ich meine, theoretisch wäre das vorstellbar, aber ich weiß nicht, wolltet ihr das? Wahrscheinlich sind die nicht mehr mehr sie selbst, die Kreaturen. Die sind dann so ein Kollektiv, so ein Wow-Kollektiv im Endeffekt vielleicht. Ich hatte da keine Böcke drauf. Nope. So much nope. Deswegen, ich glaube, 
immer noch, wie gesagt, dass das Wow nicht so böse ist, wie alle denken. Vielleicht ist es einfach nur eine andere Möglichkeit. Guck mal, ich habe echt... Boah. Boah. Ich habe echt nur Kameras im Schädel. Und deswegen hilft uns das Wow ja auch, weil wir ein Teil des Kollektivs sind. Und diese anderen, die sind... So ein bisschen losgelöst davon, kann das sein? Lass mich bitte in Ruhe. Das haben wir schon gelesen, ne? Ja. Ach, geh weg. Du machst mir keine Angst, du Pippi-Onkel. So, können wir schon das erste Teil hinbringen? Oder soll ich noch warten, bis ich alle drei habe? Lü, lü, lü. Wenigstens gibt's hier nichts, was uns ans Leder will. Wee. Na, Cat. Ich bin sicher, dass du den Cortex-Chip von dem Robot, den du auf den Stairs gefunden hast. Versuch es mit dem Diagnostics-Computer. Ah, okay, danke, das ist ein guter Tipp. Kann ich das Strukturgel vielleicht schon. Nö. Da guckt, das ist sie. Raleigh Herber, das ist die Tote. Deren Körper wir wahrscheinlich bald besetzen werden. Äh. Use the computer downstairs next to the Robot, um den Cortex-Chip zu rejecten. Use the computer downstairs next to the robot to reject the cortex chip. Danke. Mach ich doch. Das machen wir, oder? Das ist eine gute Idee. Jetzt kommt gleich wieder und flackert mich an, oder? War ich schon hier drin? Auch nicht, ne? Was ist das? Algen? Die haben ja wahrscheinlich mit Algen geforscht. Hm. Ich finde es irgendwie auch ein bisschen unangenehm, diese Geräusche die ganze Zeit. Guck mal, eine Webcam. <lacht> eine kugelige Webcam. Das war's wohl hier. Sehr gruselige. Oh, da geht's ja weiter hoch. Ich hole mir erstmal den Cortex-Chip ganz unten. Machen wir das. Muss hier irgendwie funktionieren, das Ding auszuwerfen. Äh, nee, da bin ich immer falsch. Warte mal. Äh, verzieh dich. Du bist total unheimlich, Mann. Was willst du von mir? Da war das Labor. Wie komme ich jetzt wieder runter, sag mal? Da. Nein, nein. Wir sind ein bisschen verwirrt. Der Aufbau hier ist ein bisschen verwirrend. Der Gebäude und alles. Also der Räume. Das Gebäude ist verwirrend. Ist so. So, wie kriege ich den Auswerfen Cortex-Chip? Da haben wir es doch. Warte mal. Ah, seht mal. Cool. Haben wir doch. Ein Cortex-Chip. Beziehungsweise, ja, das ist halt eine Kamera. Source. Gibt's die Quelle. Nee. Hör doch bitte mal auf. Warum kommuniziert das Vieh denn so komisch mit mir? Ich hab nichts getan, ja? Nee, ich bin schon wieder falsch. Wo geht's denn hier nochmal rauf jetzt? Warte. Da, ne? Ja. Ich find's so unheimlich. Warte mal. Mach mal an, das Ding hier. Das Wow hat irgendwie ganz, ganz, ganz komische Vorstellungen, wie ein Mensch aussehen muss wahrscheinlich. Ich sollte mich hier nicht so sicher durchbewegen. Am Ende ist hier überall wieder Gefahr, ne? 
Containment. Uh, containment. Main Entrance. Oh Gott, oh Gott, die sind ja alle Matsch. Und die Blackbox ist wahrscheinlich kaputt. Ja, also hier wäre ich ursprünglich reingekommen, oder wie? Ist gut zu wissen. Oh Gott. Statisches Rauschen. Ich will halt immer noch wissen, was hat denen den Kopf zum Platzen gebracht, bitte. War es irgendwas ultra hochfrequentes oder war es die Wow selbst? Achso. Die Etage war falsch. Power Room. Die Dining Hall und der Main Entrance. Ne, die Mess Hall. Die West Hall. Schon wieder geplatzte Köpfe. Das ist hier nicht richtig. Was ist das denn hier? Ach, das Wasser sah eben so anders aus. Hm. Ich weiß die Blackbox im Arsch, ne? Seht ihr selbst. Ah, essen! Eingeschweißt. Sieht so ganz gut aus, ne? Aber wir müssen wahrscheinlich eh nichts essen als Maschine. Was ist das? Dried Beef, Noodles, Rice, Spinach, Curry Mix. Oh, guck mal, eine Konserve. Cool Fisch. Zugestellter Bericht oder nicht zugestellter Bericht? Johann Ross was found dead on the climate this morning. The Arc team went down a couple of days ago, but I see no reason to suspect them playing a part in his death. The climber can't be operated from the abyss, so there was a scheduled retrieval. The climber returned with only the lifeless body of Alpha member Johann Ross. No traces of the ARC team. Cameron Eames, Lansky. All studying the body inside containment. I'll follow up with whatever they find. Delenda Est. The WoW has been getting more aggressive, pushing all systems to their limits. Ironically, the dead Dr. Johann Ross would be the perfect person to ask why the WoW is making such a big buzz about his passing. After all, the WoW isn't supposed to want anything. And definitely not to mourn people. The system overload affects the staff considerably. Headaches, loss of sleep, unwarranted stress. And it seems to be getting worse. I could use some advice if you can get through. Delenda Est. Things are out of hand. The staff looks like they're about to explode. Every other person walks around with nosebleeds, and the rest keep wiping stains of blood from their eyes to keep them from overflowing. That's to do with the WoW trying to free Ross somehow, for sure. At this point, I wouldn't be surprised if the body just got up and left. Rally Herber, our dispatcher, has been snooping around asking questions she shouldn't. She says she's going down into the abyss to find Alpha. I can't bring myself to stop her. Wow. Also ist es doch. Johann Ross was found dead on the climate this morning. Okay. The Arc team. The WoW has been getting more aggressive. Pushing all sister things are out of hand. The staff looks like they're about to. Ja, ist auch der Schädel explodiert. Na gut, Leute, das sehen wir nächstes Mal, wie es weitergeht. Ugh. Erstmal richtig hinsetzen. Ich danke fürs Zusehen. Danke für eure Unterstützung. Lasst mir ein Like und ein Däumchen da. Äh, like und Däumchen und einen Kommentar da. Wäre schön von euch. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet, Leute. Zu Soma. Bis dahin.